Okay, so hari ini kita akan lihat uh, monopoly, ya, yeah, the second types of uh, firm lah, right? Okay, so of course kita kena tahu dulu dia punya characteristics, right? So monopoly, nama monopoly kan? Monopoly maknanya dia so ada so, satu sahaja. Eh, monopoly bermaksud satu sahaja. So there is one seller but many buyers, ya, yeah, many buyers. So ada satu sahaja seller. Yeah. So monopoly exists when there is one firm in the whole industry that is single producer supplies the entire industry with the product of no clue substitutes. Maknanya barang yang dihasilkan ada satu sahaja yang dihasilkan oleh this one seller dan barang ini merupakan barang yang tidak ada pengganti atau substitutes. Right? For example, Tenaga Nasional Berhad adalah syarikat monopoli yang supply electricity. So telekom ni dululah sekarang dah banyak dah. Ya, yeah. so uh, we have the NB lah yang supply electricity. Astro pun, uh, yes dulu kita kata Astro adalah uh, monopoly firm yang uh, untuk broadcasting ni semua kan. Ya, yeah, untuk uh, telecommunication and so on. Tapi sekarang ni kita ada banyak cara kan. Sekarang ni macam-macam lah film Netflix lah apalah kan. Semua dah ada. So Astro ni not longer monopoly lah. Alright, so before ya yeah, they used to be monopoly company lah. Okay, so second, uh, goods produced are unique and have no close substitutes. Ya, yeah. barang yang dihasilkan adalah unik dan tidak ada pengganti. Ya, yeah. for example, electricity. Kita tak jumpa lagi syarikat lain yang produce electricity, betul tak? Ya, yeah. so hanya TNB sahaja. So, barang ini tidak boleh diganti. Ada tak substitutes of electricity? Adalah substitutes yang macam pelita lah, lilin lah. Sanggup ke kita pakai kalau nak terang guna pelita lilin? Tak boleh. So, kita nak elektrik untuk kehidupan seharian. So no substitutes for electricity so far. Yeah. And then number three, they are barrier to entry and exit. Okay. So maknanya ada halangan, ada restriction untuk new firm enter the industry dan ada halangan juga untuk exit lah. Maknanya uh, untuk monopoly company usually dia ada link dengan government. So usually macam TNB ni dia government link Uh, industri lah ya dia ada link dengan government maknanya lesen ataupun license and so on permit and so on tidak boleh didapati dengan mudah. Jadi TNB ni adalah government yang lantik untuk uh, organize untuk manage electricity supplies di Malaysia. So uh, because of that restriction, that barrier so this kind of firm akan sentiasa menjadi monopoli uh, dalam negara. Alright, so next insyaAllah nanti kejap lagi kita akan lihat apakah itu uh, restrictions ataupun barrier to entry. Alright, so because of uh, barrier to entry, monopolies face no competition. Yeah, okay. And then the firm will have full power to control the price. Yeah, so kita kata monopoli adalah price maker. Yeah, dia yang control the price. Yeah, harga ditentukan oleh company itu, bukannya market. Ya macam harga elektrik lah TNB. Kalau lah kos meningkat, dia akan simply naikkan harga. Ya, and kita tidak ada pilihan, kita akan masih menggunakan electricity, betul tak? Ya, uh, begitulah. Ya, so the demand usually in elastic. Consumer demand untuk uh, electricity ni adalah in elastic sebab uh, tak ada lagi company lain yang boleh menawarkan that kind of services, right? And um, advertising is minimally practiced, yeah. Uh, okay, so the important part is that kita kena tahu monopoly, there is one seller and then uh, they produce uh, no substitutes goods, yeah, unique goods. And then they are barrier to entry, they are price maker, they have full power to control the price, okay. Now, kita nak lihat the demand curve. So bagaimana demand curve of monopoly? So demand curve dia adalah downward sloping. Ya yeah, downward sloping which dia uh, uh, dia apa ni based on the law of demand. Ya. Yeah? So law of demand states that when the price increases the quantity demanded decreases and vice versa. Ya yeah, tetapi monopoly demand dia walaupun downward sloping so demand dia adalah inelastic lah. Ya yeah? inelastic. Right? And uh, average revenue ya yeah? Average revenue uh, pun downward sloping, ya. Yeah. Average revenue tu adalah sebenarnya the demand curve also lah, ya. Yeah. So average revenue and demand curve downward sloping, marginal revenue curve downward sloping, tetapi dia lies below the average revenue curve. So dia di bawah average revenue curve. So this is how 
it looks like. Yeah. So D adalah downward sloping average revenue and demand curve. Di bawahnya marginal revenue curve. Right. So macam mana kita kita nak cari equilibrium of firm? So kita kena ada marginal cost yang berwarna merah. So marginal cost intersect dengan marginal revenue. So this is the equilibrium point. So berapakah quantity 100? Now harga dia, dia kena naik touch the average revenue lah. Ya, yeah, the average revenue merupakan harga juga. Ya, yeah. so the price is 5 ringgit. Okay. Right. So that is how uh, apa yang kita lihat sebagai the profit maximization condition of monopoly. So monopoly, dia punya demand curve downward sloping. Ya. Yeah and uh, inelastic. Okay, so this is the the main main apa ni important part lah ya. Yeah? Short run equilibrium or short run profit. So untuk monopoli juga dia akan uh, face three types of profit. Super normal profit, sub normal profit and normal profit. So this is super normal profit. Super normal profit bermaksud uh, profit lah ya. Yeah? The firm is making profit. Sebab total revenue greater than total cost, average revenue greater than average cost at equilibrium. Alright. So kita ada marginal revenue, uh, average revenue here, marginal revenue di sini. So uh, MC equals to MR dekat point E di sini. Okay. So berapakah quantity? 10. Berapakah price? Price D ya. Yeah? D 10. Alright. So now kita nak Tengok, adakah firm ini making profit or not? Kita kena compare dengan average cost. Atau kita lihat total revenue dengan total cost lah. Okay. Kalau kita nak cari total, to cari dulu revenue dia berapa? Price times quantity, 10 times 10. 100. Untuk cost pula, ya. Yeah, quantity yang sama ni, ya. Yeah, equilibrium ini, touch the average cost berapa? 5. So, 5 darab 10, 50. So 100 dolar 50, the profit is 50. So kalau dapat positif, itu adalah super normal profit. Atau kita boleh compare dengan average revenue, average cost. So average revenue di sini berapa? 10. Average revenue greater than average cost berapa? 5. So bila average revenue greater than average cost, the firm is making super normal profit. Alright, kalau normal profit or break even happens when average revenue equals to average cost, Total revenue equal to total cost at equilibrium. Yeah. So MC equal dengan MR. So this is equilibrium. So quantity berapa? 10. Price berapa? 10. Okay. So total revenue dia 100. 10 darat 10. Total cost pun sama sebab average cost berada di atas average revenue. Dia intersect dengan average revenue. So total cost juga 100. Total profit 0. Okay. Atau kita lihat. Average revenue 10, average cost 10, average revenue equals to average cost. Yeah, so the firm is making normal profit. And the last one is subnormal profit or, or kita kata loss. So it happens when average revenue less than average cost, total revenue less than total cost. Okay, so this is equilibrium. The profit, uh, sorry, the quantity is 10 and the uh, price is 10. Okay, so total revenue dia 10 darat 10, 100. So berapakah total cost? Nampak tak average cost di atas ni? So total cost adalah 15 darat 10, 150. So 100 tolak 150 dapat negatif 50. So bila kita dapat negatif, maknanya the firm is making subnormal profit. Okay, so kalau kita nak compare average revenue dengan average cost. So average revenue 10, average cost 15. So average revenue less than average cost. So the firm is making subnormal Profit ataupun loss. Right? Boleh faham? Boleh, Madam. Tunggu okay, ya? Eh? Alright. Okay. So, uh, go to long run equilibrium or long run profit. So, kalau uh, dalam jangka masa panjang pula macam mana? So, in the long run, uh, usually monopoly dia akan earn super normal profit. So dia akan sentiasa making profit. Kenapa? Kenapa long run dia mesti making super normal profit? Sebab the firm uh, apa ni face no competition. Tidak ada persaingan. Ya. Yeah? Sebab the goods produce unique and no substitutes. And satu lagi dia ada barrier to entry. 
So because of that, dia tidak ada pesaing. Then uh, kita kata apa, the firm will always making super normal profit. Sebab bila ada uh, perubahan pada kos, kos naik, dia naikkan harga. Kadang-kadang kalau kos tak naik pun dia naikkan harga juga. So dia akan sentiasa making profit and uh, sebab dia tak ada competition and they are barrier to entry and the demand is inelastic. Right? So this is the long run equilibrium lah. Ya, yeah, super normal profit. Okay. So now kita nak lihat, ya, yeah, uh, tak ada dalam slides ni, ada dalam textbook. Uh, barrier to entry. Okay, so apa itu barrier to entry? Ya. Yeah. Okay, saya dah share dalam, oh sorry, saya share itu salah pula. Saya share dalam WhatsApp group ya. Eh? Ataupun boleh uh, lihat textbook page 226 to 227, 226 sehingga 227. Okay, so kita lihat apa itu barrier to entry. So barrier to entry are restrictions lah ya yeah, to prevent other firms or seller from entering the industry. Okay, so kita nak prevent other firms, new firms to enter the industry. Okay, so apa dia punya uh, types lah ya yeah, ataupun kita kata apa jenis barrier or restriction itu. So kita ada empat lah ya. Yeah. So economies of scale, ownership or control over raw material, patents and copyright and license. So apa itu economies of scale? Economies of scale bermaksud the average cost decreases as production expand. Bermaksud the firm ini dah well established. Dia dah lama dalam industri. So bila dia dah lama dalam industri, uh, cost dia semakin lama semakin menurun apabila dia semakin berkembang. Jadi susah untuk new firm uh, compete dengan dia. So bila ada new firm, then firm itu Uh, tidak dapat compete dengan the well established firm, right? Sebab firm yang baru ni biasanya kos dia agak mahal, harga yang dijual juga mesti agak mahal and then uh, balik modal pun uh, apa ni tak 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 cukup profit and so on. So because of that, um, the firm untuk monopoli ni akan sentiasa menjadi monopoli lah, right? And then ownership of control over raw material. So usually firm yang dah well established, firm yang 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 besar-besar ini biasanya dia ada control over raw material. So dia dah tahu dah supplier yang boleh bagi harga yang murah. Dan lagi satu dia akan beli dalam kuantiti yang banyak sebab dia ada modal yang banyak. So dia ada beli dalam kuantiti yang banyak, dia tahu supplier yang boleh bagi harga yang murah. And uh, because of that, the cost akan reduce. So, dia akan uh, mampu untuk menjual dengan harga yang lebih murah. So, because of that, uh, restrictions untuk new firm to enter. Maknanya, the firm akan sentiasa menjadi monopoly firm lah. Yeah. And then, patents and copyright. Okay. So, apa itu patent? Kita lihat patent dulu. Yeah. Patent refers to the exclusive right of its inventor to use or to allow others to use his or her invention. Maknanya, kalau kita cipta sesuatu barang, So kita kena daftarkan atas nama kita lah patent bermaksud hanya kita atau syarikat kita sahaja yang boleh menjual barang tersebut. Macam contohnya air filter ataupun water filter kita ada banyak company kan. Macam kita ada uh, Kowei, kita ada Koku and so on. So water filter ni macam Kowei dia, dia ada special feature yang Koku tak ada contohnya. So feature ni and so on dia daftarkan ya eh, atas nama dia. So kalaulah ada uh, company lain yang Macam tiru lah, tiru dia punya model and so on. So dia boleh sue lah, dia boleh saman. So because of that, pattern ini akan menyebabkan firm untuk susah compete, susah untuk di enter the industry. Yeah. 
And then copyright. Copyright pun lebih kurang sama lah. Yeah. So copyright ni dia prevent potential rival from copying the products invented by the original owner. Ya yeah, maknanya di sini uh, kalau uh, songwriter, uh, apa ni, books author, music composer and so on itu adalah uh, those yang akan uh, ada copyright lah. Copyright. Macam textbook ni pun ada copyright. Ya yeah. so bermaksud hanya orang yang menghasilkan buku ini dan dia punya publisher sahaja yang boleh copy. Kita tak boleh copy, tak boleh photo state, tak boleh gunakan lagu yang uh, apa ni contohnya lagu-lagu yang dah apa ni uh, lama ni kita kira kalau kita nak baru kan boleh tapi kena minta kebenaran. Contohnya kan kan ada lagu-lagu lama yang kita dengar semula dah diperbarui lagu tu tapi kena minta kebenaran juga dengan composer dengan dia punya uh, writers sama juga macam copyright buku teks tak boleh tak boleh photo state ada apa-apa buku pun tak boleh photo state sebab dia ada copyright so copyright ini kalaulah kita photo state buku tanpa kebenaran author tanpa kebenaran publisher uh, kalaulah dia orang tahu maka dia uh, boleh kenakan saman kepada kita so uh, itulah eh itulah penting sebenarnya patents and copyright ini memang bahaya kalau kita tak tahu uh, kita yang akan kena samanlah So inilah yang menyebabkan new firm susah nak enter the industry dan compete to the firm yang dah ada dalam dalam market. Okay, license. Government will restrict the entry of new firms by imposing legal license macam TNB. TNB ada legal license lah untuk supply electricity. So tak ada firm lain yang boleh uh, produce electricity selain daripada TNB. So ini adalah empat jenis restrictions ataupun uh, kita panggil sebagai barrier to entry. Okay. Right, now kita nak lihat um, price discrimination, okay. So price discrimination ni quite interesting lah, right. So price discrimination ni biasanya akan uh, dipraktis oleh monopoly firm, okay. So apa itu price discrimination? It refers to the selling or charging different prices to different buyer for the same good. Maknanya orang yang sama, uh, sorry, uh, barang yang sama tetapi harga yang berbeza untuk different group of uh, group of people. Okay, so the monopolies charge different prices to different groups but the same price to the consumer within the same group. Yeah, whenever it finds profitable and possible. Yeah, contohnya an amusement park operator will charge higher price for adults and lower price for children. Macam kita pergi taman tema, harga untuk kanak-kanak lebih murah, harga untuk orang dewasa lebih mahal. So itu adalah price discrimination. Okay, so price discrimination ni ada tiga jenis lah. Kita ada first degree, second degree and third degree. So apa itu first degree price discrimination? So it occurs when a firm charge different prices for each unit sold and charge each consumer the maximum price that he or she is willing to pay. Maknanya uh, dia biasanya berlaku dalam uh, ni lah apa kita panggil tu lelong, lelong, auction. So bila lelong ni uh, selalunya Uh, pihak yang akan melelong barang ini dia akan buka satu harga lah contohnya RM10,000. Okay so RM10,000 and then orang akan bid, membida. Bida, bid, bid, bid sampailah uh, capai satu uh, harga maksimum di mana orang lain dah tak nak bida lagi. So bila dapat capai satu harga yang maksimum dan barang itu akan dijual kepada orang tersebut. So that is known as first degree price discrimination. Lelong. Ya yeah, dalam, dalam aktiviti lelong ni lah. Second degree price discrimination pula occurs when the product are grouped into blocks and each block is charged a different price. Maknanya uh, barang itu uh, diblockkan atau digroupkan, dikelaskan. Yeah? So contohnya macam parking charges. So parking selalunya sejam yang pertama agak mahal, RM2. Jam yang kedua mungkin lebih murah RM1. Jam-jam seterusnya RM50. So dia akan berubah-ubah ikutkan blok lah macam electricity pun sama. Beberapa kilowatt uh, berapa kilowatt yang kita guna pertama murah. Semakin banyak kita guna electricity semakin mahal. Fotokopi pun sama eh. Satu keping mahal. Uh, sepuluh keping agak murah dan kalau lebih daripada itu lebih murah. Itu dipanggil sebagai second degree price discrimination dan yang terakhir adalah third degree. Eh. Third degree price discrimination di mana the market are divided into sub-market or sub-group. Okay. Uh, and the price depends on the price elasticity of demand. Okay contohnya macam movie ticket. Movie ticket untuk orang dewasa 
lebih mahal berbanding dengan kanak-kanak sebab orang dewasa yang selalu pergi tengok movie. So bila dia selalu pergi tengok movie maknanya dia punya elasticity tu inelastik. So dia tidak begitu heran lah dengan harga kan sebab nak tengok movie ni ah lagi-lagi sekarang ni macam-macam movie and boleh dah tengok movie so mesti ramai yang akan pergi tengok movie kan. So uh, harga untuk uh, adults lebih mahal lah sebab elasticity of uh, price itu adalah inelastik. Okay. And uh, macam tu lah uh, Malaysia Airlines naik kapal terbang, bus, LRT and so on biasanya lebih murah untuk kanak-kanak dan lebih mahal untuk orang dewasa. Ya yeah, sebab those yang dewasa yang selalu travel. Okay sama juga macam LRT atau kita kata uh, ETS. ETS ni komuter tu kan ya yeah, yang 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 kita kata kereta api laju tu. So ETS ni dia akan ber, ber, harga lebih murah untuk orang orang apa ni warga emas. Ya yeah, sebab yang selalu travel ni siapa? Bukan warga emas sebab warga emas yang memang duduk kat kampung. So yang selalu nak balik kampung ni dewasa. So orang dewasa ni yang akan uh, harga lebih mahal berbanding dengan warga emas sebab elasticity dia untuk uh, demand uh, tiket ini adalah lebih, uh, inelastik untuk orang dewasa. Okay. Right. Boleh? Boleh faham? Boleh bintang. Okay. Okay. Then kita lihat juga ya yeah, kita dah tahu types yeah, of uh, this price discrimination. Now kita nak lihat pula apakah uh, kita panggil uh, condition. Ya yeah, keadaan di mana sesuatu firm itu practice uh, price discrimination. Bolehkah semua jenis firm practice price discrimination? Okay. So boleh atau tidak kita kena lihat condition ini. Okay. So boleh lihat WhatsApp group ataupun boleh juga lihat textbook page 235 sehingga 236. Okay. So apa condition of price discrimination? First, mestilah firm itu monopoli. Perfect competition tak boleh. Ya yeah, sebab apa kena ada monopoli power sebab untuk firm yang ada uh, monopoli power saja yang boleh menentukan harga. So kalau firm itu, kalau harga ditentukan oleh market, uh, tak boleh lah dia nak charge, price, uh, dia nak practice price discrimination sebab harga bukan dia tentukan. Tapi kalau firm yang tentukan harga, yes, dia boleh practice price discrimination. And then market segregation. ya. Yeah. So uh, firm itu mestilah boleh segregate atau segment the buyers into distinct group or classes. So kalau firm itu mempunyai ability untuk groupkan yeah, different consumer dia dalam group-group dan market, then um, yes, the firm can practice price discrimination. And then different degree of elasticity of demand. So kalaulah barang yang dijual ini mempunyai different degree of elasticity, contohnya macam itulah eh, movie ticket, ya. Yeah. Uh, price discrimin, uh, kita ada apa, elasticity, kita ada in elastic demand and elastic. So kalau uh, macam saya kata adults yang selalu pergi tengok movie, so demand dia akan in, jadi in elastic, so harga lebih mahal. Untuk kanak-kanak jarang-jarang pergi tengok movie. So the Elasticity dia agak elastik lah ya. Elastik then uh, the price will be lower. Okay. No resale tak boleh jual balik lah barang yang telah practice price discrimination and low cost of market separation or segmentation. So uh, monopoly ni akan memastikan bahawa kalau dia practice price discrimination, kalau dia groupkan market atau dia groupkan group of people ya dengan harga yang berbeza ini, and the cost of group ataupun separate the market itu would be lower than not practice price discrimination. Okay, so dia pastikan itulah ya, cost dia lebih rendah berbanding kalau dia tidak practice price discrimination. And usually kenapa firm akan practice price discrimination? Objektif dia adalah to making profit. Sebab apabila sesuatu firm itu dia practice price discrimination, dia akan dapat profit yang lebih banyak berbanding kalau dia tidak practice price discrimination. Right? Okay, so this is the comparison lah. Boleh lihat apa comparison between perfect competition and monopoly you can read by yourself. Okay, so kita lihat uh, soalan. Okay, contoh soalan. So ini adalah diagram. Yeah. What type of market structure this firm is operating? So kita lihat lah eh, kalau demand curve dia eh, kita lihat downward sloping so kita tahu this is apa? Monopoly. So kita jawablah monopoly. 
no poly because apa the demand curve is downward sloping kita boleh jawab macam tu and then soalan seterusnya determine the profit maximizing price and output maksudnya equilibrium price and equilibrium output lah so mc equals to mr so quantity 10 price dia berapa 18 so kita kata kita tulis uh, price 18 quantity 10 units then Calculate the profit earned by the firm and explain the type of profit. So macam mana kita nak kira profit, kita kena ada revenue dan cost. Betul? So total revenue sama dengan berapa? Ya, yeah. 18 darab 10 berapa? 180. And then kita ada total cost. Berapa di sini? Total cost. So average cost dia 15. So 15 darab 10. dengan 150. So the profit berapa? 180 tolak 150 dapat berapa? 30. 30. Okay. And then what type of profit is this? Super normal profit. Okay, super normal profit. Sebab apa super normal profit? Sebab total revenue greater than total cost. Atau average revenue greater than average cost at equilibrium. Okay, give two characteristic of this type of market structure. So, kita tahu it is monopoly kan? Jadi, kita tahu the firm is uh, one seller. That is one seller. And then, uh, price maker. Full power or full uh, power to control the price. And then, uh, apa? Uh, unique product. Produce unique product. No substitutes. And then, they are barrier to entry. Okay? Boleh? Okey, kalau okey, um, boleh lihat soalan lah. Yes, try to do the question yeah, dalam page 263 dan 264. Yeah, page textbook eh. Soalan textbook. Okay so soalan textbook ada dua jugalah. Iaitu dia ada jenis uh, diagram dan dia ada jenis table. Okay. So cuba buat ya yeah, soalan tiga dengan empat ni. Sekejap lagi kita akan discuss dalam lima belas minit macam tu. Boleh? Boleh madam. Boleh. Yeah? Alright. Okay.
Okey, eh, kita boleh discuss sekarang. Okey, kita tengok soalan tiga. Uh, the diagram illustrates the profit maximizing conditions of an imperfectly competitive firm. Okay, so um, kalau imperfect competitive tu maknanya uh, monopoli ke, monopolistic ataupun uh, oligopoli lah. So kita lihat, uh, label the curves in the diagram respectively. So kita ada kotak dari atas sampai bawah. So yang atas sekali apa? Siapa boleh jawab? Okay, siapa boleh jawab atas sekali? MC. Apa dia? MC itu apa? Marginal? Marginal cost. Marginal cost. Okay, kotak yang kedua? AC. Okay, average cost. Uh, ketiga? Average revenue. Okay, average revenue ataupun average revenue equals to demand. ya. Yeah. Dan akhir sekali? Marginal revenue. Okay, marginal good. Revenue. Yeah, marginal revenue. Alright, determine the profit maximizing price and quantity. So, berapakah price, berapakah quantity? Yeah, equilibriumnya. Siapa boleh jawab? Price 19. Okay. Quantity? 50. Okay. So uh, MR equals to MC. So price is 19 dollar and quantity is 50 units. Okay. Calculate the total profit or loss. Yeah. So kira total profit. Ataupun total revenue tu. Uh, total apa? Orang kata profit or loss tu lah. Okay, so kita kena cari dulu total revenue lah. Ya, yeah, total revenue 19 tadi darab dengan 50. Okay, 950 total revenue tolak dengan total cost. Ya, yeah, average cost di mana tadi? Okay, at 14. Ya, yeah, so 14 times 50 dapat average uh, total cost. So tolakkan dapat berapa? 250. Okay, 250 dollar. Alright. Okay. Um, is the firm operating in the short run or long run? Kita kata ni, uh, so kita kata uh, the firm is making super normal profit. So kita tak lihat, tak ada average, uh, kita tak, uh, dia tak ada uh, average variable cost, dia tak ada average fixed cost. So kita kata the firm is making super normal. Uh, so, sorry, the firm is uh, in the long run. Ya, yeah, in the long run. Sebab apa? Because the firm is earning super normal profit. Okay. Right. List four characteristic of this market structure. Okay. Kita ada apa? The first one apa? Dia punya karakteristik. Single seller. Single seller. Number two. Price maker. Okay, price maker. Number three. Barrier to entry. Okay, barrier to entry. And number four. Produce apa? Produce? Unique product. Unique product. Yeah, no substitutes. Okay, so itu cara kita jawab lah untuk soalan jenis yang ada diagram. Untuk soalan yang dalam bentuk table, soalan number empat. A monopolist has the revenue and cost information. Yeah, as shown in the table below. Right, so disuruh awak complete the blank columns. Okay, um, so kita ada quantity, ada total cost, ada price juga. So kita kena cari dulu total revenue. Okay, so total revenue adalah price times quantity. Okay, so dapat berapa? 2,000 seterusnya? 3,700. Tak tu 85 darat 20. Okey, 3,700 seterusnya? 5,100. 5,100. Kemudian? 6,600. 6,600. Kemudian? 7,500. 7,500 seterusnya? 
8700. Okey, seterusnya 9800. Okey, betul. Seterusnya 10800. Okey, good. 118 1080 ah uh, sekejap ah uh, 100 11880 okey betul 11 11880 dan seterusnya 13000 okey right so itu adalah total revenue price times quantity okey kemudian kita kena cari marginal revenue macam mana nak cari marginal revenue change in total revenue tadi tu ya yeah, divided by the change in quantity right so the first one tu Uh, nothing lah, tak adalah. Yeah. The second one berapa? So tadi Okay, so the marginal revenue adalah yang pertama adalah berapa? 1700, betul tak? Oh, bahagi dengan 10 lah. Yeah. 170, betul? Betul. Yes, betul. Okay. So seterusnya berapa? 170 seterusnya? Berapa? 140. Tak, tak dengar sangat uh, Saifuddin. Kuat sikit. 140. 140. Seterusnya? Uh, 150. Okay. 150. 90. 90. 120. 120. 110. 110. 100. Okay. 100. 108. 108 dan uh, 112 100 12 12 okey so marginal cost pula sama je lah ya eh. ambil sahaja value uh, 2500 tolak 1280 tu ya untuk total cost tu bahagi dengan quantity lah ya eh. perubahan in quantity perubahan dia 10 okey so 122 seterusnya untuk marginal cost 122 seterusnya Okey, siapa boleh tolong jawab? 122, then? 118. Okey, 118. 112. Okey, 112. 108. 108. 120. 120. 130. 130. 138. 138. 142, 148. 142, 148. Okey. Right. Okay, kita tengok soalan seterusnya dia tanya apa? Determine the profit maximizing price and output. So nak cari mass, uh, equilibrium tu profit maximizing price and output kita kena ambil MR equals to MC. So di manakah MR equals to MC? Berapakah value MR equals to MC? Ada tak MR equals to MC berapa? 120. Okay so 120 MR 120 MC betul? Okay. So berapakah price dan berapakah quantity at 120 tu? USD 145, uh, 60 unit. Okay good. Ya yeah, 145 dollar adalah equilibrium price dan 60 adalah equilibrium quantity. Okay tak semua? Okay madam. Okay. okay madam. Kemudian disuruh kira total profit and state the type of profit. So kiralah yang uh, dekat equilibrium tadi tu berapakah profit ya yeah? ambil total revenue dia tolak total cost so 145 price quantity tadi 60 kan so berapakah total profit dia total revenue dia 800 8700 tolak cost dia 7080 dapat berapa Satu enam dua kosong. Seribu enam ratus dua puluh dua puluh. Dapat tak? Dua puluh. Semua dapat? Dapat. dapat. Okey. Seribu enam ratus dua puluh. Jadi what type of profit is this? Super normal profit. Okey. Eh, super normal profit. Eh, kenapa? Because the total revenue is greater than total cost at equilibrium. Okay, briefly explain why does the demand curve of monopolies is downward sloping and inelastic. Okay, kenapa? Monopoly dia face uh, downward sloping demand curve and it is inelastic. 
Okay, because number one, it uh, it is actually depends on the law of demand. Sebab itu dia downward sloping. And kenapa dia in elastic? Because the firm uh, uh, apa ni fees uh, no competition. Ataupun kita kata because um, the in elastic the demand is in elastic because the firm produces uh, no substitutes good. Yeah, so bila tak ada substitutes, no substitutes, then the demand would be in elastic. Okay. And sketch well label diagram to show the equilibrium condition of this firm. Okay, so macam mana nak lukis diagram tu? Siapa tahu? Kita lukis dalam saya punya ni lah. Buku nota kecil saya. So, kita dah tahu kan, um, monopoli ni downward sloping demand curve and then kita ada apa? Um, kita sketch sahaja, sketch sahaja. Kita dah ada information dia tadi kita dah cari. So downward sloping demand curve. Marginal revenue dia di bawah. And then kita ada marginal cost. Okay so equilibrium dia. So berapakah quantity tadi? Uh, quantity yang kita dapat tadi adalah 60 kan? And the equilibrium price atau profit maximizing price dia 145. So uh, dia punya average kita kena cari uh, dia punya apa ni average cost jugalah ya. Yeah. So kita tahu the firm is making super normal profit so dia punya average cost mestilah di bawah average revenue. So average cost dia Macam mana nak cari average cost? Tadi total cost at equilibrium berapa? 7,080 kan? Bahagi dengan quantity 100, uh, sorry quantity dia 60. So average cost dia 118. Okay, so information yang kita dah cari tadi tu, kita just plot, uh, bukan plot lah, kita kata sketch dalam diagram. Okay, saya dah share. Okay. Boleh? Boleh. Okey. Ada soalan? No, Ada yang tak faham lagi? Tak ada ya? Tak ada. Semua okey? Okey, kalau tak ada soalan lagi uh, regarding your uh, assignment, eh? uh, your group assignment uh, saya dah bagi. Cuma 